Coisa linda, meus amigos! Começando mais um incrível dia por aqui. Estamos na cidade de Laguaira, no Panamá, depois de uma aventura tremenda para atravessarmos da América do Sul para a América Central. Hoje, oficialmente, é nosso primeiro dia morando com nossa casa aqui no Panamá. Então, a gente está muito animado para começar esse dia. Só que nós não temos gás, porque quando nós colocamos a manezinha no container lá em Cartagena para ela chegar aqui em Colón, no Panamá, nós tivemos que esvaziar todo o nosso botijão de gás, que é um requisito obrigatório para que ela entrasse no navio por meio de um container. Então, esse vai ser um mini perrenguezinho aí que nós vamos ter que resolver para que a gente tenha gás e consiga cozinhar aqui na nossa casinha. Bom dia, meu amor. Bom dia. E esses jogos aí jogados aí? Né, tava em cima do fogão. <risos> São alguns joguinhos que a gente tem pra jogar com a galera, com os nossos amigos, quando a gente encontra. Mas é aquilo, né? Nem tudo tá sempre acessível, então depois tem que guardar. Bom, meus amigos, enchemos aqui nossas caixas de água. A gente tem duas caixas de água embaixo da Kombi, que nos dá 80 litros. Só falta trocar a bomba de água, que está quebrada, mas a gente trouxe uma nova do Brasil. Não troquei ainda, depois vamos trocar para a gente ter, uh, finalmente, uma bomba de água funcionando. Água na torneira, no, normalmente, isso é muito bom, né, amor? Isso faz toda a diferença. É isso aí, um calor, assim... Fenomenal. Fenomenal, né? A lá, América Central, úmido, muito quente, a gente tá cozinhando, vamos começar nosso rolê até Colom, o caminho parece que é bem bonito, bem arborizado, bem o que a gente espera da América Central mesmo, tô super animado e bora começar nosso rolê. Gracias, señor. Muy bien. Gracias. Bem, passamos aqui pelo nosso primeiro controle policial, ele basicamente nos deu um bom dia e mandou passar. Estou muito feliz que a gente está começando oficialmente a rodar a América Central com a nossa casinha, agora que, cons que conseguimos organizar tudo, depois de uma tarefa hercúlea de organizar, limpar, fazer várias reformas, estamos com nossa casa quase 100%, só precisamos trocar mais algumas coisas hoje, mas... Assim, por uma consideração, hoje é oficialmente, basicamente, o primeiro dia que nós estamos realmente vivendo o Panamá com nossa casa organizada e por isso estou muito animado, porque a partir de agora
agora começamos nossa jornada rumo ao Alasca e acredito, cara, que a América Central vai ser um paraíso extraordinário com muitas surpresas positivas, como até hoje nossa viagem foi. de terra no formato panamásia. <risos> Não, um istmo, ele é quando tem um, form... um pedaço de terra estreito, cercado de água dos dois lados e que une duas grandes extensões de terra. América do Sul, América do Norte. Isso, e aí o Panamá ele é estreitinho, de um lado ele tem o Mar do Caribe e do outro ele tem o As... Oceano Pacífico. E também faz fronteira aí com a Colômbia e com a Costa Rica. Panamá muito mal localizado, né? Olha, dizer para vocês que Panamá tá, tá mal, hein? Tá mal esse país. O Panamá que surgiu aí cerca de 3 milhões de anos atrás, a partir do movimento das placas tectônicas. E entre os povos nativos que habitavam essas terras, uma grande quantidade de é, nacionalidades indígenas diferentes como os Cunas, os Guayaquis, os Chachos, os Chacos, uma grande quantidade aí de pessoas que moravam, que habitavam aqui as terras. Impressionante <risos> Estamos hace dois anos já viajando por toda a Sudamérica e agora começamos hasta Alaska. Wow, meu nome é Julián, eu sou daqui de Colômbia. Oh, amigo. <risos> Tchau, Tchau, graças. E já fomos bem tratados aqui pelos panamenhos. Já fomos muito bem recebidos aqui. É um rapaz que veio dizer: Nossa, que legal isso aqui. de Colón, da cidade de Colón, que é uma verdadeira cidade é, cercada com muitas lojas aqui dentro de todo tipo de coisa. É, em tese, essas zona li zonas livres são espaços que existem em todos os países, assim, que são livres de impostos e por conta disso são produtos mais baratos. E aqui dentro tem loja de todo tipo, loja de eletrônicos, supermercado, loja de coisas para casa, é, loja de roupa, de calçado, tem de tudo aqui dentro. Nossa, o cara falou de comida ali, me deu uma fome danada e aqui no meio da zona livre tem um monte de barraquinha, vamos ver se tem alguma coisa boa para comer, nós não provamos nada panamenho ainda. Olá, como está? Olá, bem? A quanto está? 60. E do que é? Este é, é lleno de quê? De carne. De carne, sim. Pode ser dois. Aqui está. Aí, muitas graças. Só isso. Bem, a moeda oficial aqui da, do Panamá é o Balboa, não é o dólar, mas Balboa só existe moeda de Balboa, um Balboa, que é equivalente a um dólar. E aí, como eles não têm nota de dinheiro, o que eles usam na prática é um país dolarizado, ou seja, tudo aqui é em dólar, eles usam o dinheiro também em dólar, apesar de oficialmente a moeda ser o Balboa. <risos> que confusão, né? E custou 60 centavos de dólar, isso que é recheado de carne e é uma massa de, não sei, uma massa mais grossa, mano. Parece de trigo, ser... não é? Não, parece aquelas massas tipo as que a gente via lá pela Colômbia, de banana, não é? 
Hum. Feita de banana? Hum. Tem uma coisa que você gosta aqui. O quê? Banana... Coentro. Hum. Aff, gente. Muito coentro, olha só. É recheado de carne. Bem boa a carne, mas... Chega a arder de tanto coentro que tem. Ai, não. Coentro e pimenta. Nossa. Uhum. Coentro, pra mim, já não dá certo. Tá super apimentado. Hum. Eu gosto. Prova aí. Vamos provar o sal do coentro aqui. Não sei se é coentro ou só pimenta. Hum, não tem coentro, não. É pimenta. É bem apimentado. Nossa. Tá super bem forte. picante. Bem. Nossa. Tá muito forte. Olá. A quanto está? A quanto é coco? Uma por favor. Nossa, e pra dar uma aliviada nessa pimenta aqui. A garganta tá pegando fogo. Comprei uma água de coco aqui, ó, pro senhor aqui atrás. Ah, água de coco no calor é muito bom, né? Hum. Ah, tá um pouquinho? Uhum. Você tá fresco, meu amor? Tá muito bom. A primeira coisa que nós temos que fazer é comprar duas baterias novas para nossa casa. Aqui na Zona Livre não tem bateria de lítio, que seria uma bateria muito boa para a gente colocar na manezinha, mas tem a bateria de gel, que é um tipo de bateria melhor do que a bateria estacionária, que é a bateria que está hoje na nossa casa e que está completamente destruída. Qualquer coisa, na verdade, seria melhor do que aquilo que nós temos hoje, né? É, porque quando a gente saiu viajar, a gente era amador, né? Não entendia muito bem, não usamos muito bem nossas baterias e como consequência agora, ela já não segura a carga, então é um problema. Sim, então vamos ali no, na loja do Tino comprar uma bateria nova. Ó, encontramos uma loja aqui que só vende coisas solares. Essas baterias aqui que a gente quer comprar, ó. São de 100 amperes, 12 volts. Esse aqui tá vazia, claro, né? É só uma casca pra mostrar como é que é. Ela não é tão levinha assim. Como tá o tempo? Como tá o tempo? Olha assim. Sim. Vamos levar, vamos levar, dos. Tô. Sim. Ok. Só uma coisa. É, nosso alto. E está aí uma entrada, porque como somos estrangeiros, não podemos adentrar de alto hasta cá. Uhum. É como levar hasta cá? Sim? Menos um minuto. É a en entrada principal. Sim, sí, tranquilo, graças. E vamos usar para pagar aqui nosso cartão. Esta? Uau, conseguimos comprar aqui nossa bateria Agora a gente vai ter duas baterias novas na nossa casa Uau. Gente, vocês não têm ideia do perrengue que a gente tá passando por causa das baterias Porque... Ainda mais de calor Nossa, assim, a gente... Vocês ficam, ai, mas liga pro climatizador A gente não consegue por causa das baterias Mas agora vamos resolver essa situação em nossas vidas e usamos para fazer o pagamento o nosso cartão de débito internacional da Nômade. Nós, quando fomos para o Brasil, agora pegamos nosso cartão, já estamos usando ele. Ele é aceito em mais de 160 países e não é diferente aqui no Panamá. Vamos fazer nossas compras, usar ele, porque é muito melhor a gente ter o dinheiro armazenado na nossa conta, que é uma conta em dólar para brasileiro lá nos Estados Unidos. Então a gente aproveita os momentos que o dólar está embaixo compra, deixa uma reserva em dólar nesse cartão e aí no país que a gente está, a gente usa o cartão da Nômade e se vocês quiserem ter uma conta na Nômade, abram e, usam, e usem o cupom VIBE de 2 que dá um cashback aí de até 20 dólares em 15 dias a partir da aplicação ali do código, meus amigos. Vamos continuar buscando algumas coisas para comprar e aí depois nós vamos lá buscar as baterias, já que nosso carro está longe, ele vai mandar alguém com nós levar lá na Combosa. E estamos aqui em busca também de um toldo para a manezinha, porque na América Central vai ser fundamental. E nós estamos vendo 
Esse todo aqui, ó. Ele tem dois metros e meio. Isso é nylon? Nylon, sim. Ah, bem boa. Os sujeitadores. Aham. Sim, dois metros e meio. Uau. Sim, gigante. E o rapaz da loja vai me levar lá pra buscar a manezinha, porque com o cartão que ele tem, me dá autorização pra entrar aqui na zona e aí vão instalar o todo já diretamente com a loja. Permisso? E o que te parece viver aqui? Bem. Bem? Sim, sí, me gusta. Te gusta? O problema é, às vezes, o calor e isso, mas... Estamos em plena aventura. Seu nome é? Rumel. Rumel. Um gosto. Estou <risos> aqui com o funcionário da loja para instalar o todo. E não estamos conseguindo entrar na zona livre. Temos duas portas já. Eles não deixam porque não pode placa estrangeira. E vamos tentar a última, que é onde está o chefe aqui da polícia. E ver se ele libera. Essa aqui? Sim. Vamos fazer o último intento. Foi ele conversar, eles negaram a entrada novamente. Ele foi tentar agora uma autorização formal para conseguir botar a manezinha lá dentro. Bom filho. É, e não deu certo. Não deu certo, mas estamos indo levar lá o tom, depois a gente explica. Vou aproveitar aqui para buscar as baterias já e levar. Isso aí, deu boa. Bateria no carro, todo, vamos pra manezinha. Coisa linda! Coisa linda, todinho. Muitas graças. Graças. Nós tentamos entrar na zona livre, não conseguimos. O primeiro guarda nos tratou muito mal, não explicou nada. E o segundo e o terceiro nos explicaram que ali a gente não podia ingressar, que podia trazer problema para eles. E aí a Ana entendeu um pouco desse contexto aí do porquê, né? É, é porque em tese essa zona livre ela é uma zona livre para venda é, maiorista, que é no caso essa venda de atacadão. atacadão é tipo assim, revender para lojas que revendem isso e, não, e na, na verdade ali não é autorizado nem ter lojas como a gente comprou agora só a galera que faz vista grossa porque a economia do país precisa girar e isso vende muito então eles permitem, mas não é, digamos assim, autorizado legalmente e o nosso carro, como é um carro estrangeiro tem a nossa placa da frente é, tem muitas câmeras de manutenção e aí as câmeras elas focariam direto na nossa placa estrangeira e chamaria muita atenção. Ele até falou, olha, se vocês não tivessem a placa na frente, ainda dava para entrar. Mas com a placa da frente não, não, não vai conseguir entrar. E uma outra questão também é que, como ali é uma zona de porto, a gente poderia importar um carro e trazer para o país legal, ou até mesmo entrar com algum carro e tentar exportar para algum lugar de forma ilegal. Então por isso que a placa estrangeira não é a correta. 
No, voy para allá. No se puede. Bien, gracias, amigo. Contramano. Acho que es por aquí. Contramão. É difícil de se locomover aqui. A... O mapa está desatualizado do Google. Fica mandando a gente para a rua errada. Nossa. Daqui vai. Suador para dirigir a manezinha nesse calor. Meu Deus do céu. Meu aqui Deus. dá para dobrar a esquerda, então. Isso. Meu Senhor. Mas é isso. Vamos lá comer onde o panaminho que a gente encontrou, encontrou nos recomendou. Nossa, que calor. Não consigo nem me comunicar. Vou atrás desse café Porto Belo, ver se a gente acha. É aqui. Aonde? Sistema. Café Porto Belo, aqui, ó. Spread o roxinho da esquina. Hum, onde é que está seu... Ah, tá fechado. Ah. Fechado. Cerro de Fechado. Ah, e na verdade o horário de funcionamento está aberto. É para alguma ah, coisa. Vamos então. Vamos. Vamos começar o dado. E vamos comer aqui na Wendy, nós nunca comemos nessa rede, é tipo uma rede de comida fast food a la McDonald's da vida, é uma fim de comer uma porcaria. E aí pra comer esses dois aqui aparecem, ó. Chamou pra comer. Chegamos, né? Falou, ó, oh, vamos comer. Hum, é nóis. Sonora boa, né? Vamos dar ali. Chega o rango e saiu bem barato nossa comida aqui, pedimos esse combo, deu 10 dólares tudo porque a gente pediu a promoção do dia. E aí conseguimos duas hamburguesas de bacon e duas batatas e ainda é refri de, ref... Como é que é? Refil refri. de refri livre. Uhum. Quer dizer, refri de refil. Hum. Ó, primeira vez que a gente vai comer aqui, o hambúrguer tem meia folha de alface, uma rodela, bacon, queijo e o hamburguesinho por baixo. É, é o tamanho ok. Parece ser bom, tem cara de tá bom. Olá, boa E aí, bom? Bom. O pão é amanteigado. Gostinho de manteiga. A carne tem gostinho de carne mesmo, tem gosto do queijo, gosto do bacon, gosto de tudo. Eu gostei. Fala meus amigos, vibe de dois sem perrengue não é vibe de dois. Agora que a gente comprou nosso todo, compramos nossas baterias, estava tudo meio certo para organizar nossa casa e tá ficar assim tudo meio que resolvido na manezinha. Olha aí, a gente não sabe se alguém bateu, parece que alguém bateu aqui ou se foi com movimento, estava velho, o vidro rachou. Não dá para saber porque nós não vimos e foi depois de um tempo só que a gente viu que estava quebrado, eu acho que foi lá onde estava estacionado, só que não vi quando eu cheguei no carro, só agora que eu vi, não foi aqui no, no não foi aqui na frente dessa galeria, porque eles puxaram a cama e viram que já estava assim, então, é isso, esse vidro não tem para comprar aqui no Panamá, tem que encomendar para um sob medida, então eu vou passar uma fita para ele segurar assim por enquanto e vamos tentar chegar com ele dessa forma até o México. Se vocês tiverem sugestões de coisas que a gente pode fazer para manter, segurar ele assim, nos avisem, porque ele estilhaçou inteiro. Ah, e lá vai a manezinha para mais uma série de remendos. Incrível, né? Incrível, né? Vou mandar benzer a manezinha, que eu acho que estão colocando o olho grande na manezinha. 
Vou mandar bem É assim que se viaja a América, meus amigos. Ó, lá em cima temos silver tape branca. Aqui temos fita transparente. transparente. Lá é um white, white tape. Né? White <risos> silver tape. tape. Olha, colocamos aqui para dar uma segurada. Acho que vai dar uma segurada boa. Depois vamos comprar silver tape e passar por dentro também. Para não ficar... Não, e caindo, né? Os pedacinhos de é. vidro e ficarmos sem vidro. Porque acho que nós só vamos conseguir encontrar um vidro desse realmente no México. É. Não é a primeira vez que nós passamos por uma situação assim. Uma vez nós já rachamos nosso para-brisa da frente. Que inclusive está com um micado aqui. Nós rachamos ele inteiro andando com silver tape. Quase que o Chile todinho. E depois conseguimos trocar lá na Argentina. Então... A gente já está com experiência suficiente para não se desesperar mais em momentos como esse. É isso aí. Vamos embora, Fih. Tchau. Aqui nós cortamos. Bora. Partiu. Partiu. Isso aí. Acabamos de ver que não vamos conseguir abastecer nosso gás hoje, infelizmente. Só funciona até as 4 horas da, ta da tarde a planta de gás. Pra onde que a gente sai? Acho que por aqui. Pra cá? Uhum. Então, não tem o que fazer, vamos buscar um lugar para dormir. Parece que é um lugar bem bonito é, em direção à cidade de Panamá, numa região que se chama Gamboa. E é para lá que nós vamos. Isso aí, tô animado, vambora! Hum. Meu Deus do céu! Nossa porta na curva <risos> abriu a... olha o caos tá aqui atrás de coisa abriu a porta caiu água lá fora <risos> o Panamá já começa com daquele jeito <risos> isso me lembra muito quando nós compramos a manezinha quando nós compramos a manezinha Aconteceu a mesma coisa, a porta do meio abriu, caiu... O que, que caiu aquela vez que nós perdemos? O um negócio de gasolina? gasolina. O galão de gasolina. <risos> Vamos embora. Para de... Caiu! Não, pega a troca. Boas tardes, tudo bem? Um. Tchau. Pagamos aqui nosso primeiro pedágio no Panamá, 2,30 dólares. As estradas até agora aqui, todas elas são boas, não dá para reclamar. É isso aí, vamos lá que faltam mais 40 quilômetros para chegarmos no nosso destino. Vamos embora. aqui em direção a Gamboa e começamos o que me parece uma selva fechada de um verde escuro muito bonito, fechado dos dois lados, uma vegetação assim olha, não sei, mas a América Central está entregando já de início tudo aquilo que eu esperava deles, não é? É verdade, isso aqui era tudo que a gente imaginava da América Central tudo que a gente espera da América Central esse verde bem vivo Mar do Caribe, é, Mar do Caribe as plantas, as árvores folhas bem grandes, é assim, tudo que a gente imaginava. Depois de procurar um pouquinho, conseguimos achar aqui esse parque, estacionamos as combosas, 
Olha, bem silencioso, parece bem gostoso e muito legal porque estamos na frente do canal do Panamá. Esse canal que é uma das sete maravilhas da engenharia do mundo moderno que conecta o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. A gente quer ir lá conhecer e fazer esse rolê ainda. E aí quando a gente for, a gente explica melhor sobre esse lugar. Mas por enquanto vamos organizar as coisas aqui, né Fih? Vamos botar nossas baterias e ver como é que vamos colocar esse todo no lugar. Tirei as baterias dali e agora a Ana tá dando uma limpada naquele canto onde ficam as baterias porque acumulou muita sujeira. Dá uma limpada e colocar as duas baterias novas. E o bom é que as duas baterias novas são do tamanho das baterias velhas. Coisa mais linda, hein? E aí, como é que estão as coisas aí? Tá, olha isso, bem sujo de óleo. Nossa senhora! <risos> Dois oh. anos de sujeira acumulada. Gente, vocês encontraram aqui o porão da manezinha. Gente, só tá feio, hein? Agora vou dar uma limpada nisso aí uhum. e botar as baterias novas. melhor que eu pude para deixar tudo limpinho, tirar graxa, óleo que tinha vazado uma vez e tava um caos. Não ficou 100%, mas comparado com o que tava, bem melhor. Tá bem melhor. Uhul. Aí, ó, 12.4. O inversor tá desligado. Ah, nossa, sua dor. E já abemos luz. Olha o meu estado aqui. Meu Deus, mano. É. Olha só. Olha o meu short, tá molhado. Tô pingando, pingando. Tá muito quente aqui. Tô muito suada. Mas bom, já estamos com luz. Consegui fazer aqui as conexões das baterias. Nada muito complexo, super simples. Conectei aqui os positivos, negativos. Da forma que tava organizada, nossa bateria tava bem organizada e é isso agora só vamos precisar controlar vamos precisar configurar o controlador do painel solar porque quando o sol bate né e as, os painéis solares carregam as baterias tem que estar tá configurado para bateria de gel não para bateria estacionária que a gente tinha e também nosso Orion Smart que é um equipamento incrível que nós temos ele está configurado para outra bateria vamos ter que configurar também e aí feito isso vamos estar tá com vida nova olha Tá com a luz ligada, a geladeira ligada, tá 12.5, nem foi carregada, a bateria tá top. Ele tá, deve tá um 12.8, esse negócio aqui tem uma perda. 